Một cái thời đó. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, yeah, xin cảm ơn quý vị. Ở đây thưa quý vị, trong bài kể hôm nay, chúng ta cũng gặp một chút vấn đề rắc rối. cho từ ngữ và bản dịch cũng bị kệ cái câu đầu tiên trong cái bài bảy mươi chín chữ vân dân b thu ra thu rầy há cái chữ thu ra thu rầy há cái chỗ này phải dịch là con thú mà nó mang cái ách ấy. cái sự tinh tấn của ta tức là con bò người nông dân khi mà họ cần cài sớ đất hay là họ bừa cho nát đất hoặc là họ kéo cỏ lên bờ hoặc là họ gặt lúa đem về nhà không phải nhờ vào cái sức mạnh của con bò hay con trâu để kéo cái cài để kéo cái bừa kéo cái trục kéo cái khổ như vậy ở đây không có xài cái chữ con bò nhưng xài cái chữ uh, thô rê hát thô rác thô rê hát tức là con vật những cái ách hay cái cài cái bừa gọi là thú mang ách là tên tấn của ta bởi vì trong cái chú giải của câu kệ này nè thì thưa quý vị giải thích cái, cái câu nói rằng là sự tinh tấn của ta là con phật mang cái ách tức là sự tinh tấn đã được nói đến đầu tiên trong phương pháp cho cái cách thức tất cả những cái sự tu tập được nhờ vào cái sự tinh tấn dù tu thiền chỉ hay tu thiền quán chúng ta bố thí hay trì giới làm cái thiện pháp nào cũng nhờ cái pháp tinh tấn mới làm được
Và ở đây giải thích rằng cái con vật mà nó kéo những cái nông cụ của người nông dân những cái nông cụ như là cái cài cái vừa cái ác ấy. mà con vật mà nó kéo cái đó đi nó lôi đi thì như vậy chúng ta phải hiểu đó là con vật mang ách bởi vì cái ách đó, người dân quê đó người dân ở dưới quê con bò mà đang làm con trâu mà đang làm việc ở trên đồng đó, thì luôn luôn lúc nào nó xuống ruộng thì ở trên cổ nó cũng có cái ách đã được cột ngắn trên cổ trên cổ trên lưng ở lưng cổ phía sau và nó sẽ có hai cái càng dài ở phía sau và mỗi khi mà muốn kéo cái cài người ta chỉ cần tra cái cài vào cái hai cái càng đó rồi người ta lấy cái đêm người ta nêm lại thì biết công dân sẽ điều khiển con bò hay con trâu để kéo cái cái cày đó mà nó bươi đất lên nó bới đất lên và hãy khi nào cày xong rồi mưa xuống đất nó rã ra hay người nông dân sau khi họ họ xả nước ra đất nó trở nên mềm lúc bây giờ họ dùng đến cái bừa đến cái cái cái, cái trục thì cái trục cũng vậy nó là một ống dài có khía người ta thay cái lưỡi cài bằng cái trục bằng cái thân trục ngò hai cái càng dính liền với cái ách đó. thì con trâu nó sẽ kéo cái bừa đó đi nó sẽ Đập vỡ nó làm vỡ nát những cái tảng đất lúa cài sau khi đã được ngâm nước mềm rồi đó thì bắt đầu đó nó làm nở ra nó làm bể ra rồi cái giai đoạn thứ ba đó là người nông dân sau khi làm vỡ đất các cái luống cài trên thử ruộng thử ruộng nó chưa được bằng phẳng bởi vì khi mà vỡ đất ra thì những cái gốc rễ cỏ những gốc cỏ rễ cỏ nó nhổ ra bởi vì đó nó Ừ. ở trong cái lúa cài thế thì bây giờ người ta dùng cái bừa tức là có những cái răng chạy dọc theo cái ống bừa cái thân bừa người ta dùng tay cũng được nhưng mà dùng tay thì nó nặng người nông dân mệt lắm cho nên người ta để cái chiếc bừa dài có những cái răng khấm vào trong đất cạn thôi rồi bắt đầu người ta thay cái 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 bừa đó thay, thay cái trục bằng cái cái bừa mới cho con bò nó hay con trâu nó kéo đi khi mà nó kéo đi đến đâu thì nó bươi nó móc cái rễ rễ cỏ đi ở phía trước thì người nông dân chỉ có việc là gom cái rễ cỏ đó lại một đống rồi đem vất lên trên bờ 
trả lại cái uh, ruộng chỉ toàn lãnh sạch sẽ đến cái công đoạn được rồi sau khi mất hết các cái rễ cỏ nếu như cái ruộng đó để gieo mạ thì cần phải làm cho bằng phẳng thì lúc bây giờ họ dùng đến cái trang để họ kéo hoặc là họ sử dụng cái cây chuối cái thân chuối dài người ta chặt cái đầu cái lá chừa đầu cái gốc chừa cái thân thôi và người ta cột người ta kéo đi cái chuối nó sẽ cán để mình ruộng cho nó bằng phẳng như là cái bộ ngựa như là cái sân vậy sân láng rồi người ta đi gieo mạ trên đó để cho nó mọc còn nếu như gieo mạ ở chỗ khác nhổ lại người ta bắt đầu người ta cấy thì người ta chỉ cần dùng cái bừa cái trục để làm cho đất nó tươi ra thì ổn rồi khỏi cần phải dùng đến cái trang để kéo bằng thì thưa quý vị những cái công việc đó người nông dân làm với cái bằng cái sức lực của con vật kéo con vật mà nó mang cái ách đó để nó lôi kéo cái lửa cài hay là cái ống trục hay là cái bừa thì như vậy cái cách làm ruộng của người nông dân là như vậy trở đi đức phật là thí dụ cái sự tinh tấn của ngài đấy hồi khi còn là vị bồ tát phải dùng cái pháp tinh tấn có bốn chi phần gọi là tướng chính cần là nỗ lực ngăn ngừa phòng ngự những ác bất thiện pháp chưa sanh không cho nó sinh khởi còn những ác bất thiện pháp nào đã sanh thì tinh tấn nỗ lực để bứng nhổ nó đi làm cho nó mất làm cho nó tróc gốc không phải chỉ tinh tấn nhổ lên những cái ác bất thiện pháp đã sanh mà sau khi các ác bất thiện pháp đã được giải quyết đã được ngăn chặn không mới cho sanh khởi rồi bắt đầu một cái người tu tập một vị bồ tát thì sẽ tinh tấn nỗ lực để tu tập những thiện pháp chưa có làm cho có như là bố thí trì giới tu thiền hoặc là họ tu tập hỷ giác chi niệm giác chi trạch pháp giác chi cần giác chi, hỷ giác chi, định giác chi, định giác chi và xã giác chi. Và khi mà tu tập như vậy rồi đó, những cái thiện pháp đã sanh lên, tức là đã hình thành, đã có, thì người ta cố gắng nỗ lực để duy trì những cái thiện pháp đó cho nó được bền bỉ lâu dài chứ không phải là tu tập tùy hứng lúc có lúc không mà phải là duy trì phát triển cho mạnh lên những cái thiện pháp đó lấy ví dụ ngày sáng lập pháp là ví dụ như là một vị hành giả có sự tinh tấn tu tập cho đến khi mà phát sinh lên những cái ấn chứng phải là vì hành giả sẽ <cười> duy trì những ấn chứng đó cho còn đừng để cho mất những ấn chứng đó như là 
khi định tâm nó phát sinh lên phỉ lạc vị trí hay là phát sinh lên ánh sáng hoặc là phát sinh lên cái sự nhiệt quyết hoặc là phát sinh lên cái niềm tin cực mạnh thì cố gắng duy trì những cái đó đừng để cho mất ở trong thân tịnh đạo cái trình bày có giải thích về cái cách và để duy trì những ấn chứng đó cái này gọi là tinh tấn gọi là bảo cần cho nên cái sự tinh tấn đó, nó có bốn chi phần tức là ân cần sự thân trọng ngăn ngừa trừ cần được người bỏ những ác vô thiện pháp đã sanh không cho sanh tu cần là tu tập những thiện pháp chưa có làm cho có bảo cần là duy trì và phát triển những thiện pháp đã có rồi cho nó lớn mạnh thêm thì về cái ý nghĩa này nó có hai khi mà trình bày giải thích đó, thì nói rằng cái con vật mà nó mang cái ách đó, để nó giúp cho người nông dân kéo những cái nông cụ cái cài cái bừa cái trục để mà dọn nước cho nó bằng phẳng để có thể cấy lúa hay là gieo mạ ở trên cái thửa ruộng đó mà nó không có trở ngại thí dụ bây giờ mình không có cài mà mình cứ để cái mặt đất cũ rạ không như vậy đó sau khi cắt cái vụ mùa cũ rồi mà để nguyên như vậy đừng ngâm nước cho đất nó mềm cái rồi cấy lên nó lẫn lộn với gốc rạ thì nó không có tốt lúa nó nảy mầm không có tốt cho nên cái cái hạt giống đó được phải được dọn đất sạch sẽ mà cái công đoạn này là phải nhờ đến sức mạnh của bốn chân của con bò kéo như là bốn chân của con trâu hay bốn chân của con bò có những chỗ có những xứ mà người ta dùng dùng bò để người ta làm công việc nhà nông còn có ở dưới miền tây nam bộ việt nam thì ngày xưa là người ta dùng đến cái sức mạnh của con trâu bởi vì con trâu nó xuống nước nó nó sẽ vững vàng hơn con bò con bò cái chỗ khô chỗ cạn thì nó làm được việc cho cái chân của nó yếu lắm nó đi xuống nước mà nó nó bị lúng rồi là nó không có dở chân lên được nó thua con trâu ở chỗ đó thì nhờ vào sức mạnh của bốn cái chân của con vật mang ách đó ví dụ như là đứng chân cần cái này thì chúng ta phải hiểu khi mà mô tả như vậy nếu mà phật tử nào chúng ta xưa kia ở việt nam mà chúng ta có ở vùng quê ở vùng quê mà chúng ta có làm nghề nông thì chúng ta sẽ biết rằng nó bị rồi tôi cái câu nói cái bài kệ ta tự mình đem lại an ổn khỏi khổ ích thực ra thì ở trong cái trong cái văn Bali đó vua bắc khi mà thiết qua hai năm anh thiết qua hai năm tức là đem đến mang đến còn vua bắc khi măng 
vừa thì má dù gặp thì má để là ăn ổn khổ ách là chỉ cho đến bàn chỉ vô gác ở đây là chỉ cho bốn cái cái ách phượt hay là chúng ta gọi là tứ kết tứ phối ở trong thắng pháp thì gọi là tứ kết hay là tứ phối thì chữ vô giá đó là chỉ cho cả ách nhưng mà cá trơ lẫm nó máng vào nó máng vào khổ của chúng sanh phải bị lệ thuộc vào cái sự sanh tử luân hồi cũng giống như con trâu hay con bò mà nó bị lệ thuộc vào cái khi mà đã mắc cái ách vào rồi thì nó không có tự do nó phải lệ thuộc vào cái nông cụ của người làm ruộng của bác nông dân Kama Yoga tức là dục phối hay là dục kết dục ách tức là cái sự tham luyến ở trong sắc kinh hư vị xúc sau cái Yoga tức là hữu ách cũng là lo tham nhưng mà cái sự tham luyến đối với cái sự tái xâm ba cõi thêm cầu trong cái sự tái sinh ba cõi dục giới sắc giới vụ sắc giới thứ ba gọi là đi thi yoga là kiến ách hay là kiến phố là kiến như là cái ách trồng vào cổ của chúng sinh tà kiến đây tức là cái sự hiểu sai quấy hiểu sai lầm không đúng chân lý như là thường kiến hay đoạn kiến thường kiến thì chia ra có nhiều dạng thường kiến đoạn kiến chia ra có nhiều dạng đoạn kiến cho nên chỉ hai cái thường kiến và đoạn kiến mà Đức Phật ngài thuyết trong bài kinh Brahmacala kinh phẩm vấn ngài thuyết tới 62 mươi hai kiến là thứ tư gọi là vô minh phối hay là vô minh ách Avicca Yoga Avicca Yoga vô minh ở đây tức là cái sự không có không sáng suốt hay là không hiểu không hiểu những cái pháp đáng hiểu như là không hiểu về khổ tập diệt đạo không hiểu về ý tư sinh cái đó là vô minh thì như vậy dục tham hữu tham tà kiến và vô minh đó là bốn cái ách phượt một khi mà chúng sinh nào bị bốn ách phượt này trồng vào cổ thì nó sẽ bị ràng buộc trong cái vòng sanh tử luân hồi trên nơi gọi là ách ách phượt chữ khi má tức là cái sự an ổn cái sự an toàn hay là cái sự tự tại một cái sự thoát ra cái sự phá vỡ vô gắt vô gắt thêm ăn tức là cái sự an ổn khổ ích bởi vì bốn tứ ích phượng đó làm cho chúng sanh khổ cho nên gọi là khổ ích mà đến bạn thì đã phá vỡ bốn ách phượng đó cho nên nếu bạn được cái tên gọi là vua bắc thêm á tức là ách ăn ngủ chúng tôi gặp rất nhiều ở trong các cái bài kinh trung bộ trường bộ tư ư thanh chi 
chúng ta gặp cái danh từ gọi vô các gắt khiêm á vì vậy cho nên chỉ vô các khiêm á ở đây thôi Để chúng ta phải hiểu là nếp bàn vô các khiêm á là chỉ cho nếp bàn nếp bàn có nhiều tên gọi lắm chứ không gì sanh tâm cái sự an tịnh cũng chỉ trên nếp bàn sanh tăng bất đăng chỉ trên nếp bàn tức là cái cảnh giới an tịnh upasamba upasambo tịch tịnh cũng là nếp bàn vâng vâng chúng ta có nhiều từ để chúng ta gọi nếp bàn người phật tử chúng ta khi mà học Phật pháp chúng ta chú ý những cái từ ngữ nào mà thuộc về thuật ngữ Phật học Chúng ta cần phải lưu ý, cần phải ghi nhớ Mai mốt khi mà chúng ta đọc kinh tạng hay chúng ta nghe giảng tới cái chỗ đó, đó Là khổ cần phải đợi giải thích nhiều Chúng ta nghe qua là chúng ta hiểu rồi Đây. con bò hay con trâu khi mà nó bị mang cái ách đó, nó làm việc từ sáng cho đến trưa chừng nào mà nó kéo cái cài hay cái bừa mà từ đầu này của thửa ruộng kéo đến cái đoạn kia của thửa ruộng tới cái ranh đất đó. hãy nó cài xong nó bừa xong nó kéo cái cài cái bừa xong rồi thì mới được tháo cái ách ra để đơn cho được tự do đi kiếm ăn nhưng mà ở đây thưa quý vị ngày hôm nay được tháo cái ách ra người nông dân tháo cái ách ra khỏi con trâu hay con bò nhưng mà ngày mai đó thì tiếp tục mang ách trở lại trong khi đó đó thì cái sự tinh tấn của vị bồ tát với bốn cái pháp tinh tấn này khi ngài đã đạt đến một cái cảnh giới an tịnh ở cảnh giới tiếp vàng đó đạt đến cái cảnh giới mà gọi là ách ăn ổn hay là ăn ổn thuộc khổ ách đó. thì như vậy là dính diễn không có không có mang cái ách đó trở lại tướng ích phượt ở đây đó hay là tướng phố tướng kết đây đó là chỉ cho những vị não căn bản giống như là cứ lậu lậu bọc phối a sầu quá ô khác và vô gác nó đều có cùng chi pháp dục lậu hữu lậu kiến lậu vô minh lậu dục bọc hữu bọc kiến bọc vô minh bọc dục phối hữu phối kiến phối vô minh phối chi pháp nó giống nhau gì? cho nên hãy ác an ổn đạt đến đó tức là đạt đến nếp bàn thì cái trường hợp này gần chi tí anh đi qua tăng tăng tức là gần chi tí anh đi qua tăng Ừ. hai chữ tư đứng gần nhau gọi là tam tăng và ý đức phật đã nói rằng là khi mà một khi đã đi đến đích thì nó khác với cái trường hợp cái người nông dân mà họ cài ruộng hôm nay họ cài xong 
khi mà cái lửa tài cuối cùng đi đến về rừng đất cái đồi đó họ tháo ách ra nhưng mà bữa mai được rồi họ lại mang ách vào để tiếp tục bừa hay là trục hoặc là cái ruộng nó rộng con bò nó đi đến cái tranh đó một luống cài cái nó khỏe người ta dí thác con trâu kêu bên phải bên trái được kêu nó dừng lại rồi quay đầu nó còn biết quay đầu để mà cái luống cài thứ hai đó là phải đi ngược lại nhưng mà cái sự tu tập giải thoát thì nó khác tức là một khi mà đã nhờ cái sự tinh tấn mình đạt đến với bàn an ổn khỏi cổ ách đó thì có nghĩa là đi mà không trở lại vì vị tu đường quần khi mà đã chứng được tu đường quần tức là diệt trừ được thân kiến và nghi với pháp thủ đã diệt bỏ được một cái ác thì hễ mà sơ đạo sanh khởi thì dính diễn là bị tu đồ vờ không có tà thiết nữa cho đến khi nước bạn tức là không có kiến ác kiến phố đi không trở lại rồi đến là đến quả vị tư đà hàm thì làm cho mũi lược Dù cái là sân Hãy làm yếu đi rồi Nó không có sốc lại được Nó không có mạnh lại Để vì nào không có mạnh lại Nó yếu dần Cho khi Rơi đến khi mà đạt đến quả Vì Anna Hàm Thì dù cái là sân đó Nó được Tuyệt trừ dính diễn không có trở lui lại như cái thân của chúng ta bị bệnh thì khi chúng ta trị nó hết bệnh nhưng mà hết bệnh chừng năm hai năm rồi nó, nó bệnh trở lại chứ cái bệnh của cái thân tứ đại thì không thể nào mà trị chế dứt được đến khi chúng ta chết thì bỏ cái thân xác này lấy cái th... tái sinh có cái thân sắc mới thì tiếp tục bệnh bệnh khác bệnh mới còn trong khi đó phiền não mà được thánh đạo đoạn trừ đó nên hạ phần cái xử thân kiến và ghi với công thủ dù ái về sân là do nó tứ thánh đạo à, à, do, do, do cái à, đạo hữu học tức là ba thánh đạo hỗn hợp sơ đấy tu đồ quần đạo tu đà hàm đạo anh hàm đạo đoạn trừ thì dính diễn là không có còn các cái ký sử thì não còn lại là sắc ái vô sắc ái mạng vốn vật của vô minh thì nên cái thượng phần ký sử đó đến tứ đạo a la hán thì đoạn trừ mà hãy đoạn trừ rồi thì dính diễn những cái phiền não cái sự này nó không có tái khởi cái nghĩa thứ hai đó được gọi là đi không trở lại là một khi mà đã đắp đần đạo quả a la hán rồi đó. thì lúc hỗn duy với bạn thì chỉ còn sót lại cái thân ngộ tứ đại này thôi còn cái thân ngũ quấn này thôi chứ không có tạo cái thân ngũ quấn mới và chờ cho đến khi mà vô duy nếp bạn tức là viên tịch đó. thì lúc bây giờ là việc nơi làm đã làm 
sau đời sống này không còn đời sống khác vì đó đã được giải thoát ở trong cái ý nghĩa này nên chúng ta cần phải hiểu gọi là cái 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 cụm từ gọi là gạch chất tí anh ấy quá ta tăng 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 đi không trở lại nó khác với cái trường hợp mà cái con bò hay con trâu kéo cụ kéo trục kéo cài của người nông dân nó đi đến đích tức là đến cái ranh đất ở đằng trước xong nó phải quay đầu trở lại cứ trở đi trở lại trở đi trở lại cho đến khi nào mà thửa ruộng được cài sới đầy đủ không còn sót cái khoảng đất nào cái đó cũng được và đối với bậc tu bậc tu tập giải thoát thì một khi mà phì não đã dứt trừ rồi thì cái phì não đó hãy do thánh đạo đoạn trừ thì phì não đó không tái khởi nữa còn cái câu câu chót giá thân gần toa là sô chết tí niết bàn là cái nơi mà đã đến rồi thì không có sầu muộn ở trong này, chỗ nào ta đi đến chỗ ấy không sầu muộn thật ra đó thưa vị nếu mà chúng ta nhìn vào cái mạch văn bali đó thì chúng ta sẽ thấy giá thật gần toa nó sâu chết thiết quá thật vậy bây giờ chúng ta còn là phạm phu chưa có đạt đến an ổn khổ thoát khỏi các khổ ách chúng ta chưa có đi đến một cái cảnh giới đi không trở lại chúng ta chưa đạt đến thì như vậy trong khắp cả thế gian này trong tâm giới này chúng ta đi đến đâu chúng ta cũng vẫn còn bị sầu muộn nhưng mà một người đã đạt đến nếp bàn đã vô dư nếp bàn thì không còn cái sự sầu muộn đó <cười> bởi vì đi đến nếp bàn rồi là có cái sự sầu muộn đó chỉ đơn khi mà là công chúa Supawasa mẹ của tôn giả Sivoli khi mà mang thai ngài Sivoli do cái nghiệp lực mà ngài nàng công chúa này phải chịu thay di ở trong bụng suốt bảy năm bảy tháng rồi chuyển dạ bảy ngày mới sanh ra được Nhưng suốt thời gian 7 năm 7 tháng, 7 ngày đó Vì luôn có một cái công chúa luôn có một cái tâm niệm Nhận thức được cái sự khổ này là cái khổ lương hồn Khổ mà bụng mang về chữa Phải chỉ thống khổ thời gian này. Thì nàng suy nghĩ rằng Đức Thế Tôn là bậc Giác bộ Ngài thuyết pháp để chấm dứt cái sự khổ này chúng thinh văn đệ tử thi tô tu hành để đạt đến cứu cánh bất tử để chấm dứt cái sự khổ này đi bàn là có tịch tịnh ở đi bàn không có cái sự khổ này thì thưa quý vị mới tâm niệm vậy cho nên công chúa mới nói với chồng là phò mã cô ly giá đi đến bạch với đức phật đảnh lễ đức phật nhân danh nàng đảnh lễ đức phật xong rồi nói với đức thế tôn rằng công chúa xuất qua xa 
trong suốt thời gian bảy năm bảy tháng bảy ngày đó, cứ có ba cái tầm tư này khởi lên ba tầm tư này đức phật ngày nghe xong thì ngài biết là một chúng sanh hiền thiện do đó cho nên ngài xa thuốc lừng thai mong rằng con chúa xuất đâu qua xa sẽ sinh nở dễ dàng mẹ tròn con vu thì lúc đó tại hoàng cung ngay khi mà đức thế tôn vừa dứt cái lời phúc chúc đó thì ở tại hoàng cung công chúa đã hạ sanh một hoàng một hoàng nam được tên là Sivoli Kỳ diệu như vậy thôi Cho nên khi mà Chúng ta niệm tử nếp bàn ấy Thì chúng ta cứ Nếp bàn Là an ổn Thoát khỏi khổ ách Thoát khỏi bốn ách phượt Nếp bàn Là nơi mà mà hãy đến rồi thì không có lưu trở lại Luân hồi nữa Đi đến Niết Bàn là nơi mà Khi đến rồi Khi đạt đến rồi thì chỗ đó không có sầu muộn Chúng ta cứ suy nghĩ như vậy Để cho tâm của chúng ta có cái sự quan hỷ Phấn chấn tinh thần Vượt qua cái sự khổ luyện của cuộc đời và thưa quý vị, sau khi Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết xong cái cách làm rượu của Ngài như vậy đó, thì Ngài mới kết luận bằng cái bài kệ 80 đó, cày vừa là như vậy, được quả là bất tử. Sau cày vừa như vậy, mọi khổ được giải thoát. Ngài kết luận lại rằng cái việc mà cày vừa của Ngài là như vậy đó, và ngày thu hoạch vụ mùa tức là ngày cái thu hoạch cái, cái pháp bất tử pháp bất tử đi là cái sự giải thoát pháp bất tử đây là niết bàn amaton amatat amatat phala tức là Thu hoạch quả bất tử Sau khi cài bừa như vậy Ê tăng ca sinh Các vị MC của chúng ta lưu ý Hả khi chúng ta gặp một chữ Mà sau cùng là chữ M Có dấu chấm dưới chúng ta đọc Ăn Như là Ê tăng ca sinh Chứ chúng ta không có nói là ê tâm hay cá sinh gì hết. Ê tăng cá sinh. Cá sĩ toàn á. Sắp vào đục khạp vào mũi trà tí. Và mũi trà tí tí. Dần dần á. Khi mà chúng ta học pháp cú cho đến những cái câu ba trăm mấy rồi cũng gần hết. Và chúng ta đọc Bali nó cũng chưa có được chuẩn lại đại chúng ta có thói quen mà chúng ta không chịu sửa khi mà quý vị nghe đọc nghe, nghe các vị giảng sư đọc thì chúng ta phải chú ý để chúng ta chỉnh sửa khi mà chúng ta đọc bài Bali chỉ là vấn đề là Đức Phật đã nói rằng cái việc cài cấy của ngài là như vậy đó e và mê sa tức là e san e quăng e sa ca si ca tha so vô tí à mà tóc phải là e tăng ca sinh ca si toàn á sao bà đục khà cũng bị tí Tức là cái việc cài cấy được cài như vậy Cái việc cài cấy Được quả là bất tử Tức là quả nếp bàn
sau khi đã cày bừa thì được thoát khỏi tất cả những khổ đau thì bài kể chót này thì cũng dễ hiểu đó là chúng ta kết thúc những cái bài kệ mà Đức Thế Tôn Ngài đã nói lên để người giải thích cái việc làm ruộng của Ngài, cài vừa của Ngài trong bài lâu ngôn Kassi Phararachat Thứ bảy tuần sau đó chúng ta tiếp tục học nhưng mà trong đó có văn xuôi và có văn kệ chứ không phải là đọc bài kệ không rồi bà Lâm Môn Cá Sĩ Phá Rạch Đoa Chá Lấy một bát Bằng đồng lớn Cho đổ đầy với cháo Cho sữa dân cho Đức Phật Bác, Chúng ta đọc cái câu đó luôn Cho đến cái bài kệ số 81 92 Chúng ta đọc hết bài 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 kinh cái Sivara đo chá chứ không cần phân đoạn nữa nhắc để cho các vị MC chúng ta chú ý tuần sau là chúng ta phải dứt điểm chúng ta học dứt điểm cái bài kệ ở cái bài kinh cái Sivara đo chá trong cái phẩm rắn đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc bài giảng hôm nay sau một tháng dân y và một tuần lễ chúng tôi mệt sau mùa dân y chúng tôi nghĩ có, có lẽ là đã năm tuần năm ngày thứ bảy hôm nay gặp lại quý vị chúng tôi rất là vui rất là quan hỷ kính chúc sức khỏe của quý vị không phải là độc bài kệ tám bố mà cô đọc luôn cả cái văn xuôi rồi trong cái văn xuôi đó có bài kệ tám mươi một tám mươi hai đọc hết bài cho đến khi mà khi nào mà chúng ta gặp cái câu mà mô tả rằng Ông giả Farada Chá trở thành một vị A-la-hán Tới cái câu đó Bây giờ thì cũng đã vừa với thời gian Chúng tôi xin chấm dứt ở đây Kính Cung Thỉnh Thượng Tòa Minh Hạnh Quang Hỷ Chúc phúc phước báo cho rừng Nam mô Bụt Thầy dạ. Ma quá tu sớm mang ga lăng ra khăn tu sắp về đây quá ta sắp ở Bụt Đà. Tu hà về nơi xa đà, sao thì con quan tu chế. Ma quá tu sắp bằng mang ga lăng ra khăn tu sắp về đây quá ta sắp bằng hâm ma. Tu hà về nơi xa đà, sao thì con quan tu chế. Ma quá tu sắp bằng mang ga lăng ra khăn tu sắp về đây quá ta sắp bằng sang ga. Tu hà về nơi xa đà, sao thì con quan tu chế. Tất cả anh phu ngăn có đền người, cầu xin chư thiên hậu trì đền người, do nhà quái đức của chư Phật, do nhà quái đức của giáo Pháp, do nhà quái đức của chư Tăng. Các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.